உடுமலை சங்கர் ஆணவ கொலை வழக்கில் மரண தண்டனை எதிர்த்து கவுசல்யாவின் தந்தை உள்ளிட்ட ஆறு பேர் மேல்முறையீடு செய்துள்ளனர் இது தொடர்பான விரிவான தகவலோடு காத்திருக்கிறார் எமது செய்தியாளர் மதன் அவரிடம் கேட்கலாம் மதன் தண்டனை பெற்று யார் யாரெல்லாம் மேல்முறையீடு செய்திருக்காங்க மேலும் விவரங்கள் என்ன மதன் கண்டிப்பாக நிச்சயம் அதாவது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் பதிமூன்றாம் தேதி சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த உடுமலை சங்கர் பத்தப்பகலில் கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த வழக்கில் கடந்த கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக வழக்கை விசாரித்த திருப்பூர் நீதிமன்றம் கௌசல்யாவின் தந்தை சின்னசாமி ஜெகதீசன் பழனி செல்வகுமார் தமிழ் மற்றும் மைக்கேல் ஆகிய ஆறு பேருக்கு தூக்கு தண்டனையும் ஸ்ரீசன் ராஜுக்கு ஆயுள் தண்டனையும் மணிகண்டன் என்பவருக்கு ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது அது மட்டும் இல்லாமல் கௌசல்யாவின் தாய் அன்னலட்சுமி தாய்மாமன் பாண்டிதுரை கல்லூரி மாணவரான பிரசன்னகுமார் ஆகியோரை இந்த வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்தும் உத்தரவு பெறுகிறது இந்த வழக்கில் இதுவரை தண்டனை பெற்றவர்கள் கடந்த சில மாதங்களாக மேல்முறையீடு செய்யாத நிலையில் அந்த தண்டனை உறுதி செய்வதற்கான அந்த தீர்ப்பின் நகல் ஏற்கனவே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அந்த வழக்கு அந்த அந்த அது தொடர்பான வழக்கு நேற்றைய தினம் கடைசியாக நீதிபதிகள் சி பி செல்வம் சதீஷ்குமார் அடங்கிய அமர் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது அதாவது இந்த வழக்கில் விடுவிக்கப்பட்ட அன்னலட்சுமி அதாவது கௌசல்யாவின் தாய் அன்னலட்சுமி தாய்மாமன் பாண்டிதுரை மற்றும் கல்லூரி மாத பிரசன்னகுமார் ஆகியோர் விடுதலை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய போவதாக நேற்றைய தினம் அந்த வழக்கை விசாரித்த காவல் கண்காணிப்பாளர் ஒரு 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 வாதம் வைத்திருந்தார் இதைத் தொடர்ந்து அதாவது அந்த வழக்கில் விடுவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து அவர்கள் மேல்முடி செய்ய அவருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது தண்டனை பெற்றவர்கள் சார்பில் இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முடி செய்யப்பட்டுள்ளது அதாவது ஏற்கனவே தெரிவித்தபடி இந்த வழக்கில் தூக்குரிமை பெற்றவர்கள் ஆயுள் தண்டனை பெற்றவர்கள் மற்றும் அது மட்டுமல்ல ஐந்தாம் சிறுதனை பெற்ற எட்டு பேருமே இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தங்களுடைய தண்டனை ரத்து செய்ய கூறி இவர் மேல்முறையீடு செய்தார்கள் அந்த மனுவும் மீண்டும் அதே நிதி அமர்ந்து இன்று காலை விசாரணைக்கு வந்தபோது ஏற்கனவே அந்த தண்டனை விதிக்கப்பட்ட அந்த தீர்ப்பு உறுதி செய்வது தொடர்பான வழக்கோடு சேர்த்து இதையும் விசாரிக்க உடுமலை காவல்துறைக்கு காவல் நிலையங்களுக்கு ஏதாவது நீதிமன்றம் ஏதாவது பதில் அளிக்க உத்தரவு ஏதாவது பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டுமல்லாமல் கௌசல்யாவின் தரப்பில் இவர்கள் தண்டனைக்கு எதிராக மேல்முறை செய்திருக்கிறார்கள் கௌசல்யாவின் தரப்பில் ஏதாவது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதா அவர்கள் தரப்பில் ஏதாவது மனு தாக்கல் செய்திருக்காங்களா இந்த வழக்க இந்த வழக்கில் இன்றைய தினத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு வாதங்களும் முன்னெடுத்து வைக்கப்படவில்லை யார் தரப்பிலும் எந்த ஒரு வாதங்களும் கொண்டு செல்லப்படவில்லை நேற்றைய தினம் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சார்பில் விடுதலை செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து மேல்முறை செய்ய செய்ய போதா தெரிவித்தார்கள் அதற்கு நேற்றைய தினம் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியிருந்தது அந்த வழக்கும் ஆனது ஏற்கனவே தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது தற்போதைய நிலையில் தற்போது தண்டனை பெற்றவர்கள் மேல்முறை செய்தால் இந்த வழக்கையும் அந்த வழக்கில் சேர்த்து விசாரிக்கப்படும் என்று மட்டுமே இன்றைய தினம் தெரிவித்தார்கள் மேலும் இந்த வழக்கு அடுத்த கட்ட விசாரணைக்கு வரும்போது இறுதி வாதங்கள் அதாவது அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் ஒருவேளை கவுசல தரப்பில் இந்த வழக்கில் தன்னையும் இடைமுறைதாக சேர்க்க வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்திருந்தால் அவர்கள் தரப்பு வாதத்தையும் கேட்கப்பட்டு பின்னர் இந்த தண்டனை உறுதி செய்யப்படுமா அல்லது நிறுத்தி வைக்கப்படுமா என்ற விவரங்கள் மேற்கொண்ட விசாரணை தெரிய வரும் நித்யா உடுமலை சங்கர் ஆணவ கொலை வழக்கில் மரண தண்டனையை எதிர்த்து கௌசல்யாவின் தந்தை உள்ளிட்ட ஆறு பேர் தற்போது மேல்முறையீடு செய்திருக்கிறார்கள் இது பற்றின விரிவான தகவலை தற்போது மதனிடம் கேட்கும் மதன் உங்கள் தகவலுக்கு நன்றி